మీకు తెలుసా యేసుక్రీస్తు తనకు పన్నెండు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత యుక్త వయస్సులో కాశ్మీర్ వచ్చాడు హిమాలయాల్లో మరియు టిబెట్లో బ్రాహ్మణ గురువుల వద్ద వేదాలతో పాటు యోగాను నేర్చుకున్నాడు ఆయన తమిళ బ్రాహ్మణుడిగా జీవించాడు అంతేకాదండో పురాణాల్లోని కృష్ణ క్యారెక్టర్ ఎవరో తెలుసా ఎవరో కాదు క్రీస్తే కృష్ణే తర్వాత క్రీస్తుగా మారాడు ఇదే కాదు బుద్ధుడి ఫిలాసఫీని కూడా నేర్చుకుని ఇజ్రాయిల్ వెళ్ళాడు అసలు ఇంకో విషయం చెప్తే షాక్ అవుతారు క్రీస్తు శిలువ మీద ఉన్నప్పుడు ఎలోయి ఎలోయి లామా సబక్తాని అని కేక వేశారు చూశారు అది సంస్కృత భాష అని మీకు తెలుసా ఇవ్వండి కొందరు స్వయం ప్రకటిత అజ్ఞానులు క్రీస్తు గురించి చేసే వ్యాఖ్యలు వీటికి సమాధానాలు బైబిల్ నుంచే వెతకాలి క్రీస్తు నాథుని అందు ప్రియమైన స్నేహితులారా మీ అందరికీ దేవునితో నడక కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం చాలా ముఖ్యమైన విషయం గురించి చర్చించబోతున్నాము బైబిల్ జ్ఞానం లేని అందరూ కొన్ని తరాల నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్న తప్పుడు సిద్ధాంతాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని ప్రయత్నించారు అయితే క్రీస్తు కాశ్మీర్ వెళ్ళలేదని ఏదో నమ్మకం కొద్దీ చెప్పడం తప్ప బైబిల్ నుంచి దాన్ని ఆధార సహితంగా చూపే ప్రయత్నం మాత్రం ఎక్కువ మంది చేయలేదు కారణం ఏంటో తెలుసా ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు గురించి ఆయనకు పన్నెండు సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు ఏం జరిగిందో బైబిల్లో ఉంది కానీ పదమూడు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల వరకు ఏం జరిగిందో బైబిల్లో లేదు ఇది అసలు కారణం దీంతో మన అజ్ఞానం రెచ్చిపోయి యేసు ఇండియా వెళ్ళాడని ఒకరు కాదు టిబెట్ అని ఒకరు కాదు చైనా అని ఇంకొకరు ఆ రెండు కాదు అమెరికా అని ఇంకొకరు కూడా వాళ్ళకు నచ్చిన సిద్ధాంతాలను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళారు యేసుక్రీస్తు చనిపోయే చనిపోయాక కూడా కొందరు వదలలేదు పునరుత్నం అయ్యాక అమెరికా వెళ్ళి ఒక గ్రంథానికి రచయితగా పనిచేశాడంటూ మార్మోన్ అనే ఒక సిద్ధాంతాన్ని నమ్మే కొందరు వాదిస్తుంటారు సరే దాని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు క్రీస్తు కాశ్మీర్ వచ్చాడా లేదా అనే అంశం గురించి పరిశీలిద్దాం ఇందులో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే క్రీస్తు కాశ్మీర్ వచ్చాడని ఒట్టి మాటలే తప్ప మన ఇండియాలో ఎలాంటి లిఖిత పూర్వక ఆధారాలు లేవు కాబట్టి దీని గురించి బైబుల్ ఏం చెబుతుందో పరిశీలించాలి ఎందుకంటే నాటి సమకాలీన చరిత్ర మాత్రమే ఎంతో కొంత సమాచారాన్ని అందివ్వగలదు అయితే దానికంటే ముందు మనం ఐదు అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఈ ఐదు అంశాలను నేను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నేను పూర్తిగా వివరిస్తాను అందులో మొదటిది క్రీస్తు భారత్ వస్తే అది బైబిల్లో ఉండాలి రెండవది భారత్లోని ఆచారాలను ఆయన అనుసరించి ఉండాలి మూడవది భారత్లోని సిద్ధాంతాలను ఆయన అనుసరించి ఉండాలి నాలుగవది భారత్లోని హిందూ గ్రంథాలను ఆయన తీసుకొని వెళ్ళి ఉండాలి అది పుస్తకం కావచ్చు లేదా మెదడు రూపంలో కావచ్చు ఐదవది హిందూ దేవుళ్ళ గురించి చెప్పి ఉండాలి ఇప్పుడు ఇందులో మొదటి అంశం గురించి పరిశీలిద్దాం క్రీస్తు భారత్ వచ్చి ఉంటే అది బైబిల్లో ఉండాలి అయితే బైబిల్ ఏం చెబుతుందో జాగ్రత్తగా విందాం బాలయేసు దేవాలయంలో తప్పిపోయిన ఘటన ఆయన బాల్యం గురించి మనకు చెప్పేటువంటి చివరి ఘటన ఆ సన్నివేశం చివరి వచనం ఏమని చెబుతుందో ఒకసారి పరిశీలిద్దాం లూక శుభవార్త రెండవ అధ్యాయము యాభై రెండవ వచనము ఏసు జ్ఞానమందును ప్రాయమందును వర్ధిల్లుచు దేవుని అనుగ్రహమును ప్రజల ఆదరాభిమానములను పొందుచుండెను జాగ్రత్తగా గమనిస్తే క్రీస్తు కుటుంబం నజరేతులో స్థిరపడగా ఏసు వయసులో వర్ధిల్లుతూ అంటే వయసులో పెరుగుతూ ప్రజల ఆదరాభిమానాలు పొందుచున్నాడు అని చెబుతుంది మరలా ఒకసారి వచనాన్ని చదువుదాము ఏసు జ్ఞానమందును ప్రాయమందును వర్ధిల్లుచు దేవుని అనుగ్రహమును ప్రజల ఆదరాభిమానములు పొందుచుండెను జ్ఞానమందు వర్ధిల్లడం అంటే నాటి కాలంలో చదువులు లేదా ఆత్మీయ పరిపూర్ణతను సాధించడం అంటే ఆయన చదువులు కూడా అక్కడే పూర్తయ్యాయని వేరే చెప్పాలా అంతేకాదు ప్రజల ఆదరాభిమానాలు ఒకటి రెండు రోజుల్లో రావు కదా ఆయన కొన్నేళ్ల పాటు లేదా కొద్ది నెలల పాటు ఒక ప్రాంతంలో నివసించడం వల్ల ఆదరాభిమానాలు చూరగొంటారు ప్రాయమందు వర్ధిల్లుచు అనే మాట ఆయన నజరేతులో పెరిగాడన్న విషయాన్ని సుస్పష్టంగా చెబుతుంది ఇప్పుడు మరొక వచనాన్ని పరిశీలిద్దాం లూకా శుభవార్త నాలుగవ అధ్యాయం పదహారవ వచనం ఏసు తాను పెరిగి పెద్దవాడైన నజరేతునకు వచ్చి అలవాటు చొప్పున ప్రార్థనా మందిరంకు వెళ్ళెను ఈ వచనం చాలా సూటిగా క్రీస్తు నజరేతులో పెరిగి పెద్దవాడైనట్లుగా చెబుతుంది అంతేకాదు ఆయనకు ప్రార్థనా మందిరంకు అనగా యూదుల ప్రార్థనా మందిరం అయినటువంటి సినగోగుకు వెళ్ళే అలవాటు ఉన్నట్లుగా బైబిల్ చెబుతుంది కాబట్టి క్రీస్తు నజరేతులో పెరిగి పెద్దవాడయ్యా పెద్దవాడయ్యాడన్న విషయం మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇక రెండో విషయాన్ని పరిశీలిద్దాం క్రీస్తు ఒకవేళ బ్రాహ్మణుల వద్ద వేదాలను నేర్చుకుని ఉంటే ఆయన భారత సాంప్రదాయాలను పాటించి ఉండాలి ఎందుకంటే భారత ఆచారాలను నిక్క నిక్కచ్చిగా పాటించేది కేవలం బ్రాహ్మణులు మాత్రమే వారి దగ్గర శిక్షణ పొంది ఉంటే యేసుక్రీస్తు కూడా వారి ఆచారాలను పాటించి ఉండాలి 
బ్రాహ్మణులు ప్రతి స ప్రతి ఉదయం సంధ్యా నమస్కారంతో రోజును ప్రారంభిస్తారు కానీ క్రీస్తు ఏ రోజు కూడా సంధ్యా వందనం చేసినట్లు మచ్చు కూడా కనిపించదు అంతేకాదు మన దేశ వేదాల్లో వర్ణ వ్యవస్థ ప్రస్తావన ఉంది ఒకవేళ క్రీస్తు వాటిని నేర్చుకొని ఉంటే ఆయన కొందరు వ్యక్తులను దూరం పెట్టి ఉండాలి కానీ అని ఆయన అలా చేయలేదు పాపులను రోగులను నల్ల జాతీయులను రోమన్ పౌరులను సమరీయులను ఇలా చుట్టూ అప్పటికే వివక్షలో ఉన్న ఏ ఒక్కరిని ఆయన దూరం పెట్టలేదు బదులుగా వారితోనే ఎక్కువ సమయాన్ని గడిపాడు ఆయన తమల బ్రాహ్మణుడై ఉంటే సువార్తల్లో ఎక్కడో ఒక చోట ముద్దపప్పు నెయ్యి సాంబారు గురించి చెప్పి ఉండేవాడు ఇక మూడవదిగా ఆయన భారతీయ సిద్ధాంతాలను పాటించి ఉండాలి భారతీయ సిద్ధాంతాల్లో అత్యంత ముఖ్యమైనది మూలమైనది కర్మ సిద్ధాంతం కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఒక వ్యక్తి ఎలా జీవించాలో అతని పూర్వజన్మ నిర్ణయిస్తుంది అంటే పూర్వజన్మలో మంచి పనులు చేస్తే సద్బ్రాహ్మణుడిగా చెడ్డ పనులు చేస్తే శూద్ర కులంలోనో లేదంటే జంతువుగానో పుడతారని చెప్పేదే కర్మ సిద్ధాంతం అందుకే ఏదైనా అనివార్య పరిస్థితి వస్తే మనలో కొందరు కర్మరా బాబు అని ఏ జన్మలో ఏ పాపం చేశానో ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైంది అనుకుంటూ ఉంటారు ఈ సిద్ధాంతమే మనం చెప్పుకుంటున్నది కానీ క్రీస్తు ఇలాంటి సిద్ధాంతం గురించి ఏనాడు చెప్పలేదు అంతేగాక మరణించిన ప్రతి ఒక్కరూ తీర్పుకు లోనవుతారు తర్వాత పరలోకం లేదా నరకం అనే గమ్యస్థానం చేరుకుంటారని క్రీస్తు తన బోధల్లో పదే పదే చెప్పారు క్రీస్తు ప్రకారం ఒక వ్యక్తి ఒకేసారి పుట్టి ఒకేసారి మరణిస్తాడు పునర్జన్మల ప్రస్తావనే లేని క్రైస్తవంలో ఇక కర్మ సిద్ధాంతం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కర్మ సిద్ధాంత బోధనలు బైబిల్లో ఎక్కడి నుంచి చూపిస్తాము బౌద్ధ మతం బోధించే మూల సిద్ధాంతం ఏమిటంటే మానవ దుఃఖానికి కారణం కోరికలు కాబట్టి కోరికలను జయించాలి కానీ దీన్ని క్రీస్తు ఏనాడు బోధించినట్లు మనకు కనిపించదు అయినా ఆత్మీయ విషయాలనే మాట్లాడుతున్నప్పటికీ చెడు కోరికలను జయించాలనే తప్ప ఏ రోజు మంచి కోరికలను జయించాలి అని ఆయన ఏనాడు చెప్పలేదు అడగండి మీకు ఇవ్వబడును అంటూ దేవుడి నుంచి మంచి వాటిని అడగాలని ప్రోత్సహించాడు ఇక్కడే ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే క్రిష్ణుడే క్రీస్తు అని కొందరు చెబుతూ ఉంటారు క్రైస్తవంలో యూదా మతంలో దేవుడు అంటే ఆత్మస్వరూపుడు మానవులకు పెళ్ళిళ్ళు పిల్లలు కనడాలు ఉంటాయి అంతేగాని దేవుడికి కాదు పైగా దేవుడు మానవులను మోహించేంత దిగువ స్థాయిలో బైబిల్ ఏనాడు చూపించలేదు అలా చేసేవాడు దేవుడు కాలేడన్నది బైబిల్ చెప్పేటువంటి సత్యం కాబట్టి కృష్ణుణ్ణి క్రీస్తుతో పోల్చడం అనేది సరి అయిన పద్ధతి కాదు ఓకే నాలుగవదిగా ఆయన హిందూ మత గ్రంథాలను ఇజ్రాయెల్ తీసుకుని వెళ్ళి ఉండాలి కానీ బైబిల్లో ఏం రాయబడి ఉందో చూద్దాం లూక శుభవార్త నాలుగో అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు వచనాలు ఇది మనం కొద్దిసేపటి క్రితం చదివినటువంటి వచనానికి కొనసాగింపు యేసు తాను పెరిగి పెద్దవాడైన నజరేతనకు వచ్చి అలవాటు చొప్పున ప్రార్థనా మందిరంకు వెళ్ళను ఆయన అచట చదువుటకు నిలుచుండగా ఏషియా ప్రవక్త గ్రంథమును ఆయనకు అందించిరి జాగ్రత్తగా మళ్ళోసారి చదువుతాను వినండి యేసు తాను పెరిగి పెద్దవాడైన నజరేతునకు వచ్చి అలవాటు చొప్పున ప్రార్థనా మందిరంలోకి వెళ్ళాడు అచట ఆయన చదువుటకు నిల్చుండగా ఏషియా ప్రవక్త గ్రంథమును ఆయనకు అందించరు ఏషియా ప్రవక్త గ్రంథము యూదుల బైబిల్లో అంటే తనాకులో ఉంది తప్ప వేదాల్లో కాదు కదా అంతేకాదు క్రీస్తు అలవాటు చొప్పున అక్కడికి వెళ్ళి యూదుల గ్రంథమైన తనాక్నే ఎప్పుడు చదివేవాడు తనాక్ తప్ప మరో గ్రంథం ఆయన చదివినట్లు బైబిల్లో ఎక్కడా లేదు ఆయన శిష్యులతో ఒక్క మారు కూడా వేదాల గురించి కానీ ఇక్కడి ఆచార సంప్రదాయాల గురించి ఏనాడు చెప్పలేదు కాబట్టి ఆయన భారత్ వచ్చి వేదాలు చదివాడు అన్నది శుద్ధ తప్పు ఐదవది అన్నింటికంటే ముఖ్యమైనది ఆయన భారత్ వచ్చి బ్రాహ్మణుల వద్ద కానీ లేదా బౌద్ధుల వద్ద కానీ పలు విషయాలు నేర్చుకుని ఉంటే బ్రాహ్మణుల దేవుళ్ళ గురించి కానీ బుద్ధుడి గురించి కానీ ప్రస్తావించి ఉండాలి క్రీస్తు తన బోధనల్లో ఒకే దేవుడి గురించి చెప్పాడు మత్తేశు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ వచనం దేవుడైన నీ ప్రభువును నీ పూర్ణ హృదయంతోనూ నీ పూర్ణాత్మతోనూ పూర్ణ మనస్సుతోనూ ప్రేమించవలను క్రీస్తు ఏనాడు ఒకటికంటే ఎక్కువ దేవుళ్ళ గురించి చెప్పలేదు అంతేగాక పాత నిబంధనలో ఉన్న యావే దేవుడి గురించే తప్ప వేరే కొత్త దేవుడి ప్రస్తావన కూడా తీసుకురాలేదు ఒకవేళ క్రీస్తు బ్రాహ్మణుల వద్ద నేర్చుకుని ఉంటే ఆయన ముప్పై మూడున్నర కోట్ల మంది దేవుళ్ళ గురించి చెప్పి ఉండాలి కానీ అలాంటిది మొచ్చుకైనా బైబిల్లో కానరాదు బైబిల్ మొత్తం ఏకేశ్వర ఉపాసన గురించి చెబుతుంది యేసుక్రీస్తు శిలువ మీద ఉన్నప్పుడు దేవుణ్ణి ఉద్దేశించి ఏలి ఏలి లామా సభక్త అని అని అంటాడు నా దేవా నా దేవా నన్ను ఎలా చేయి విడచితివి అని దాని అర్థం ఈ మాట అరమిక్ అరమాయిక భాషలోనిది కానీ దీన్ని సంస్కృతం అంటూ కొందరు పెడార్థాలు తీస్తున్నారు ఎల్ అంటే హీబ్రూలో దేవుడు అదే అరబ్బీలో అల్ అంటే దేవుడు అలాగే అరమాయికులో ఏలి అంటే దేవుడు 
ఈ మూడు పదాలు ఒకేలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ సంస్కృతంలో ఇలాంటి పదమే లేదు కదా అంటే ఏలీ ఏలి లామా సభక్త అని అనే పదం అరమాయికు భాషలోనిది అని తెలియని వారిని తప్పుదోవ పట్టించేందుకు కొందరు చేసే విఫల యత్నం ఇది కనుక ప్రియమైన సోదరి సోదరులారా క్రీస్తు భారత్ వచ్చాడనేది వట్టి పుకారే తప్ప ఏమాత్రం ఆధారాలు లేనిదని గుర్తించాలి విశ్వాసం నుంచి మరల్చేందుకు సాతానుడు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు అందులో ఒకటిగానే దీన్ని పరిగణించాల్సి ఉంటుంది సత్యానికి వంద ఆధారాలు ఉంటాయి కానీ అసత్యానికి మరో అసత్యమే ఆధారం కాబట్టి సైతానుడు మాయలో పడకుండా మన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుందాం పిత పుత్ర పవిత్ర మన ఆమెన్